rozpoczynając swoją opowieść o filmie, chciałabym też opowiedzieć trochę o literaturze, która była bardzo ważna, a mianowicie o literaturze obozowej, czyli pieśmiennictwo będące formą zapisu szczególnych doświadczeń terroru i eksterminacji spowodowanych przez totalitaryzm w XX wieku. Czyli i literatura, i film, o którym będę mówić później, opowiada nam o wydarzeniach tego czasu i zostały zanotowane jak w literaturze, tak i w filmach. Do tego rodzaju literatury należy Zofia Naukowska i Medaliony, czyli cykl ośmiu opowiadań wydany w 1946 roku w Warszawie, opisujących losy ludzi, którzy przeżyli prześladowania hitarowskie. Materiały do tej książki Naukowska zebrała pracując w głównej komisji badania zbrodni hitlerowskich w Polsce. Innym przykładem takiego rodzaju literatury jest Inny świat, zapiski sowieckie Gustawa Herlinga Grudzińskiego, czyli jego wspomnienia pisane w latach 1949-1950 i opublikowany po raz pierwszy w tłumaczeniu angielskim najpierw, a następnie po polsku w Londynie. Jeżeli chodzi o poezję, to należy wspomnieć o Tadeuszu Borowskim, czyli polskim pisarzu, poecie i publicyście. I warto chociażby raz w życiu sięgnąć po jego wiersze. Zamykając temat literatury, przychodzimy powoli do filmu, o którym właśnie chcę opowiedzieć i który został celem tego nagrania. Portrecista. Reżyserem którego jest Ireneusz Dobrowolski i głównym bohaterem którego jest Wilhelm Brasse. Został nakręcony w 2005 roku w Polsce. No i czemu ten film? Co ten film chce nam powiedzieć? A ten film chce nam powiedzieć historię. Nieco niezwykłą historię. A mianowicie historię Wilhelma Brasse, czyli fotografa portrecisty. Dlatego film tak się nazywa. Ale nie tylko portrecisty tak naprawdę, bo Wilhelm Brasse był także uczestnikiem i świadkiem najtragiczniejszej historii XX wieku, o której mam nadzieję, że już zna cały świat. Otóż cały film jest w formie wywiadu. Nie jest zbyt skomplikowany w strukturze i nie jest zbyt długi w czasie. W tej historii koncentrujemy się na Wilhelmie, narratorze tej historii. Wilhelm trafił do obozowego gestapo i właśnie tam prowadzi fotograficzną dokumentację obozu. Portrecista tak naprawdę fotografował wszystko, co mu kazano fotografować. Ciekawym faktem jest to, że Wilhelm w trakcie wywiadu opowiada i opisuje historię zdjęć, które robił. Ale nie tylko jak robił, ale także opowiadał o warsztacie robienia fotografii, jak zrobić, żeby ta fotografia była naprawdę dobra i co ważne, komentował każdego kto był na tych fotografiach. Pamiętał tak naprawdę los każdego człowieka, którego fotografował. Często zastanawiał się nad tymi fotografiami, wspominał. Ciekawym chwytem operatorskim jest to, że operator przybliża nam oczy tych osób. Opowiada nam na przykład historię oficera SS tego obozu, 
od decyzji, którego zależało życie ludzi. I portrecista opowiada, jakie wrażenie odniósł ten człowiek na niego. I okazuje się nagle, że był po prostu człowiekiem. Prostym, jak i inni. Tylko od tych prostych ludzi wyróżniało go to, że decydował o życiu innych. Druga historia jest o dziewczynie niesamowicie pięknej, która pracowała jako telefonistka w obozie i przyszła po prostu, żeby zrobić zdjęcie, bo potrzebowała zdjęć. I nagle potem nasz portrecista dowiaduje się, że truło się. Czyli popełniła nagle samobójstwo, bo tak ciężko przeżywała to wszystko, co odbywało się na terenie obozu. Następna historia, do której wprowadza nasz um, narrator jest właśnie o więźniu, który ma tatuaż na plecach. I to był właśnie rysunek raju. Adama i Ewy i potem kolega naszego bohatera, który pracował prawdopodobnie w krematorium i wycinał różne rzeczy z ciał. Właśnie wycinał skórę z tatuażem tego więźnia. Później też dowiadujemy się o niektórym doktorze Mengele, który był osobą też zbyt popularną w w tym obozie i robił w e, szerokiego rangu eksperymenty. No i właśnie zapytałam polonistów, którzy uczą się języka polskiego jako obcego i kultury polskiej, a także literatury, co jest ważne, e, czy warto czytać i oglądać filmy o e, obozach, a także czytać literaturę obozową, i po co? I właśnie oni odpowiedzieli. Studentka polonistyki, Chrystyna Lesiu, która jest zainteresowana tym tematem, odkryje nam trochę historii miasta Iwano Frankiewska. Stoję na placu Szeptyckiego w Iwano Frankiewsku, znanego przez wielu ludzi jako Stanisławów. Ten plac został nazwany imieniem metropolity Andrzeja Szeptyckiego, który otwarcie występował w obronie Żydów na Ukrainie. Kiedyś to piękne miejsce było częścią Stanisławowskiego getta. Czy możecie sobie to wyobrazić? A teraz jesteśmy w części miasta, która kiedyś była żydowską dziennicą i zbliżamy się do synagogi. Żydzi mieszkali w Stanisławowie od momentu jego założenia i tworzyli dość dużą wspólnotę miasta, a w czasie okupacji niemieckiej ich było zabito około 100 tysięcy tutaj. Dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Uważam, że historia zagłady Żydów nie może zostać tylko w podręcznikach i na lekcjach w szkole. Bardzo ważne są filmy nakręcone na ten temat, żebyśmy zawsze pamiętali tę tragiczną historię, która niestety się wydarzyła i żebyśmy nigdy do czegoś takiego nie wrócili. I właśnie student polonistyki Sasza Worobec powie swój punkt widzenia, po co uczyć się literatury obozowej i oglądać filmy na ten temat. Czy warto czytać książki i oglądać filmy na temat obozów koncentracyjnych? Oczywiście warto, trzeba i nawet obowiązkowo. Bo teraz musimy, ja i wszyscy ludzie, szczególnie młodzi ludzie, czyli młodzież, znać o tych czasach. Właśnie o tej historii, o tych latach, o tym, co było w naszym wieku. No wiem, że książka czy filmik nam nie przekażą tego, co wydarzyło się w tamtych czasach. Ale dzięki temu my będziemy mieć, przepraszam, że tak powiem, jakieś zielone pojęcie, co było z tymi ludźmi, dlaczego z nimi to robili, jaki był ich los. I po przeczytaniu książki, czy po obejrzeniu filmu, mogę podać książki Inny Świat Grudzińskiego. Jest bardzo wyświetlony ten temat, o czym teraz mówię. No i właśnie, i mogę powiedzieć z pewnością, 
у нас появляется еще в общем и не учуче, и не такое видение на свят, на жизнь. Появляется даже несколько вопросов, хотя бы не несколько, а даже очень вопросов. И еще хочу добавить, когда мы будем читать книжки или смотреть фильм, мы должны понять одну вещь, что это не комедия, хоррор и так далее. Это действительность. И очевидно, что действительно люди. И не нужно этого видеть, потому что там есть мордерство, мельчарня. И тут ты ничего не сделаешь. И наконец, хотел бы сказать, что сейчас мы стали взрослые, и мы должны это все понять и видеть.